हेलो वेलकम हम पढ़ रहे थे द फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसमें हमने फर्स्ट टू पार्ट पढ़ लिए थे आज हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे तो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा ही फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखा तो फ्रांस एक मोनार्किल स्टेट था जहां हेड उसका एक किंग था किंग के पास ही सारी पावर थी किसी भी रूल को बनाने की उस और रूल को एग्जीक्यूट करने की तो बाद में फ्रांस एक मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है जहाँ पे आपने देखा थर्ड स्टेट के जो लोग होते हैं वो विद्रोह करते हैं और एक असेंबली बनाते हैं जिसका नाम था नेशनल असेंबली तो वो असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती है जहाँ गवर्नमेंट के तीन अलग अलग से ऑर्गन बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जिससे वहाँ का जो किंग था उसकी पावर को कम किया जाता है कर्टेल किया जाता है तो आज हम पढ़ेंगे कैसे मोनार्की को अबॉलिश किया गया मीन कैंसिल किया गया तो और फ्रांस एक रिपब्लिक बना तो रिपब्लिक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का हेड कोई एक किंग नहीं होता बल्कि कोई भी पर्सन होता है लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो जैसे हमने देखा कि कैसे फ्रांस में नाइनटीन सेवनटीन में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है जिस कॉन्स्टिट्यूशन को ल्यूज सिक्सटीन साइन कर देता है मगर साथ साथ में ही वो एक नेगोशिएशन करता है किंग ऑफ पर्शिया के साथ पर्शिया फ्रांस की एक नेबरिंग कंट्री थी उनके साथ रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वर्ल्ड वाई द डेवलपमेंट ऑफ फ्रांस तो जो साथ की फ्रांस की जो पड़ोसी देश थे वो भी वरिड थे कि कहीं उनके देश में भी जे विद्रोह शुरू ना हो जाए और उनको भी मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ना बनना पड़े तो इसलिए वह फ्रांस का राजा चाहता था कि पर्शिया का राज राजा जो किंग था वो वहाँ पे वहाँ से ट्रूप्स भेजे और ट्रूप्स भेजे जो इवेंट चल रहा है इसको सरप्लस इसको दबाया जा सके तो उससे पहले नेशनल असेंबली वोट करती है अप्रैल 1792 में और वो पर्शिया के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया जो उनकी नेबरिंग कंट्री थी उनके खिलाफ एक बार डिक्लेयर कर देती है जिसमें हज़ारों वॉल्टियर्स इस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं वो इस लड़ाई को एक लोगों की लड़ाई समझते हैं राजा और रिस्ट्रो क्रैट्स जो नोबल्स होते हैं जमींदार होते हैं उनके खिलाफ तभी वहाँ पे एक पेट्रियोटिक सॉन्ग एक देशभक्ति वाला सॉन्ग बहुत ज़्यादा गाया जाने लगा जिसका नाम था मरसाई एस तो मरसाई एस कंपोज किया गया था रोगेट दी लाई आइज के द्वारा तो ये सबसे पहले जो वॉल्टियर थे जो उनके द्वारा गाया गया था और बाद में मरसाइस फ्रांस का नेशनल सॉन्ग एंथम बना जैसे हमारा नेशनल एंथम जनगण मन है तो उनका मरसाई एस नेशनल एंथम बना तो जो क्रांति हुई थी उसकी वजह से बहुत सारे इकनॉमिकल लॉसेस हुए थे इकनॉमिकल डिफिकल्टी आ गई थी आर्थिक तंगी आ गई थी तो जिसका वुमेन ने उसको कॉपअप किया उनके साथ लड़ी तो वुमेन को लाइवलीहुड कमानी पड़ती थी क्योंकि वहाँ के जो मैन थे उनको वो युद्ध में बिजी थे तो पॉलिटिकल 1971 में पॉलिटिकल क्लब जो 1971 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें माना गया कि जो पॉलिटिकल राइट्स मिले हैं ज़्यादातर रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही मिले हैं जिसके खिलाफ अलग अलग पोलिटिकल क्लब बने तो एक पॉलिटिकल क्लब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ तो उसका नाम था जोकोबिन्स तो जोकोबिन इनको नाम पड़ा था ये क्लब का नाम पड़ा था सेंट जोकोब एक कॉन्वेंट था कॉन्वेंट मीन एक रिलीजियस प्लेस था पेरिस में वहीं वहीं से इनको नाम मिला था जोको जोकोबिन्स तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से जो जोकोबिन्स क्लब थे आ, उन उन उनमें कौन किस सोसाइटी के जो फॉलोअर्स से थे तो उस जोकोबिन क्लब में स्मॉल शॉपकीपर आते थे आर्टिशंस आते थे शू मेकर्स आते थे कुक आते थे वॉच मेकर्स एंड प्रिंटर्स जो सोसाइटी के सबसे लो सोसाइटी के सबसे नीचे वाले लोग थे वो आते थे और इस सोसाइटी का जो हेड था वो था मैक्सीमिलन रॉब्सपेयर तो मैक्सीमिलन रॉब्सपेयर एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूलर आगे साबित होता है तो जो ये जोकोबिन्स क्लब के लोग थे इन्होंने जो अरिस्टोक्रेट से उनसे खुद को अलग दिखने के लिए लॉन्ग 
नी ब्रिचेस पहनना शुरू कर दिए जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इसने लॉन्ग नी ब्रिचेस पहने हुए हैं तो इनको बाद में सैन क्लॉट्स कहने कहा जाने लगा जैसे मैंने पढ़ पढ़ा कॉन्वेंट तो कॉन्वेंट होती है बिल्डिंग्स बिलोंगिंग टू कम्युनिटी डिवोटेड टू रिलीजियस लाइफ तो ऐसी बिल्डिंग जो किसी भी धार्मिक काम के लिए समर्पित होती है उसे हम कॉन्वेंट कहते हैं तो जोकोबिंस को बाद में वही सैन क्लॉट्स कहा जाने लगा तो जिसका मतलब होता है दोस्त बिदोट नी ब्रिचिस तो ऐसे जो बेदोड़ नी ब्रिचिस होते हैं क्योंकि वहाँ के जो अरिस्टोक्रैट्स होते थे वो घुटनों तक ही पैंट पहना करते थे और उनसे अलग दिखने के लिए इन्होंने फुल पैंट पहना मीन लॉन्ग स्ट्रिप्स वाली पैंट पहना शुरू कर दी तो 1792 में जोकोविन सरकार के खिलाफ वहाँ के जो पर्शियन थे उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो की बड़ी हुई फूड की जो कीमतें थी उनके खिलाफ लड़ रहे थे तो उन्होंने एक पैलेस में चले जाते हैं ट्यूडेरियस के पैलेस में चले जाते हैं और वहाँ पे जो किंग्स के गार्ड होते हैं उनको मैसिकर कर देते हैं मार दिया जाता है और राजा को वहाँ पे बंदी बना दिया जाता है होस्टेज कर दिया जाता है बाद में असेंबली वोट करती है और वहाँ की जो रॉयल फैमिलीज के जितने मेम्बर होते हैं उनको जेल में डाला डाल दिया जाता है और इलेक्शन करवाई जाती है और उस इलेक्शन में सभी मैन को वोट देने का अधिकार था ट्वेंटी वन जिसकी वन एज थी उस वो सभी मैन इस इसमें वोट करते हैं तो वोट करने के बाद एक न्यूली असेंबली बनती है न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनती है और इस असेंबली को अब नाम दिया जाता है कन्वेंशन पहले नेशनल असेंबली हुआ करती थी अब आ गई कन्वेंशन तो ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर में मोनार्की को अबॉलिश किया जाता है कैंसिल किया जाता है और फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया जाता है अब वहाँ का जो किंग था वो हेड नहीं रहता है बल्कि वहाँ का जो जोकोबिन क्लब का हेड था रॉब्सपेयर उसको हेड बना दिया जाता है तो और जो लुइस सिक्सटीन था उसको सेंटेंस टू डेथ उसको मौत की सजा सुना दी जाती है और उस पर आरोप लगाया जाता है ट्रीजन का ट्रीजन होता है देश द्रोही का या किसी सरकार के खिलाफ जब कोई द्रोह करता है तो उसको उसको ट्रीजन कहते हैं तो बाद में उनकी उसकी जो क्वीन थी मैरी एंथियोनेट उनको भी सेम एग्जीक्यूट कर दिया जाता है मार दिया जाता है ग्लिटीन से तो यहाँ पे ट्रीजन ट्रीजन होता है बेट्रेल ऑफ वन कंट्री जब कोई अपने देश के साथ धोखा करता है तो उसे हम ट्रीजन कहते हैं तो नेक्स्ट है कि जब नाइन में किंग को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो फिर रॉबस्पेयर का दौर शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं द रेन ऑफ टेरर तो रेन ऑफ टेरर इसलिए कहते हैं कि रॉबस्पेयर वहाँ के जितने भी क्लर्जी होते हैं जहाँ नोबल्स होते हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलवाता है और उनको अरेस्ट किया जाता है इम्प्रिजन किया जाता है जेल में डाला जाता है और उनको गिलीटीन से गिल्टी फाउंड करके गिलीटीन से एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो गिलीटीन ऐसी एक डिवाइस थी जिसे गर्दन काटी जाती थी तो इसको इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है तो रोब्स पर एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट कंट्रोलर साबित होता है वो एक बेजिस की और प्राइस की एक मैक्सिमम सीलिंग बना देता है मीट एंड ब्रेड वास राशन तो मीट और ब्रेड राशन पे दिए जाते हैं और रिपेजन को फोर्स किया जाता है अपने अनाज अपने ग्रेन्स को बेचने के लिए शहरों में तो किसी को भी कोई लग्जूरियस लाइफ स्टाइल को एंजॉय करने का राइट right नहीं था सभी को प्लेन रोटी दी जाती थी और मैडम और सर कहने के बजाय सभी को सिटीजन कहा जाता था तो फाइनली रॉबस्पेयर की जब ये पॉलिसीज हुई उसके पार्टी के जो मेंबर थे वो उससे सहमत नहीं थे इसलिए नाइनटीन सेवनटीन नाइन्टी फोर में एक मुकदमा चला के रॉबस्पेयर को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है उसके बाद वहाँ पे एक डायरेक्टरी ऑफ रूल बनती है डायरेक्टरी बनती है द फॉल ऑफ जोकोबिन अलाउड द बेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर तो जब जोकोबिन की गवर्नमेंट वहाँ पे हटा दी जाती है तो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो पावर पे कब्जा कर देते हैं और एक नया तरह नया तरह का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जिन नॉन प्रॉपर्टियल सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था इसमें टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और उसके बाद एक डायरेक्टरी थी 
डायरेक्ट डायरेक्टरी एक पांच मेंबर की एग्जीक्यूट कमेटी थी जो किसी भी रूल को एग्जीक्यूट करने का काम करती थी तो हमेशा इनके बीच में एक विवाद बना रहता था काउंसिल के बीच में और डायरेक्टरी के बीच में जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी रहती है हमेशा और बाद में वहाँ के एक वहाँ के एक मिलिट्री डिक्टेटर नपोलियन बोनापॉड पावर पे कब्जा कर लेते हैं तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से फ्रांस एक मोनार्कल स्टेट से रिपब्लिक बना और जब रिपब्लिक भी स्टेबल नहीं हुआ तो वहाँ पे एक डायरेक्टरी बनी डायरेक्टरी के बाद एक वहाँ पे मिलिट्री के डिक्टेटर ने कब्जा कर लिया तो पर फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर हमने हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिले एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से गवर्नमेंट बन सकती है फ्रीडम का आइडिया मिलता है लिबर्टी का इक्वलिटी का फर्टर्निटी का ये सारे आइडिया इसी पॉलिटिकल मूवमेंट से मिले थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें मिले थे तो नेक्स्ट है हमारा कि डिड वूमेन हैव रेवोल्यूशन क्या जो वहाँ की वूमेन थी उन्होंने भी क्या आंदोलन किया था क्या उन, उनको भी उन्होंने किस तरह से रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया था तो उनकी कैसे क्रांति हुई थी तो फ्राम द बिगनिंग वूमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ईच इवेंट हमने देखा शुरू से ही जो वूमेन थी वो इस रेवोल्यूशन का एक एक्टिव पार्टिसपेंट थी तो बड़े सारे ऐसे काम थे जो वहाँ की औरतों को करने पड़ते थे तो कौन कौन से काम थे ज़्यादातर जो लॉन्ड्री के काम होते थे फ्लावर सेलिंग होते फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलिंग्स होती थी डोमेस्टिक काम होते थे जहाँ क्यूज में खड़े होकर राशन लेने की बारी होती थी तो ये सारे काम वूमेन के द्वारा की जाते थे पर उनको एजुकेशन का कोई भी एसेस नहीं था सिर्फ जो रिच लोग थे नॉबल्स थे वेल्थियर सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी उनके ही उनके ही वूमेन को एजुकेशन लेने का राइट right था तो इस वहाँ की जो थर्ड स्टेट की वूमेंस थी और उनको अपने राइट्स के लिए उन्होंने अलग अलग क्लब्स बनाए थे तब नाइनटीन सेवनटीन नाइन्टी वन से आगे और उन वहाँ पर दो क्लब बड़े ज़्यादा फेमस हुए थे उनका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और सेकंड क्लब था रिपब्लिकन वूमेन तो ये टू दो क्लब ऐसे थे जो वूमेन के राइट के लिए लड़ रहे थे मगर सेवनटीन नाइन्टी टू में जो रॉबस्पेयर था उसने इस इन क्लब को बैन कर दिया गया था नेक्स्ट है आपका कि 1971 में हमने देखा जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था वहाँ पे वूमेन को एक पैसिव सिटीजन का रोल दिया गया था मीन वूमेन को कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं था उनकी जो वेजिस होती थी वो भी बड़ी ज़्यादा कम होती थी एज़ कम्पेयर टू मैन मगर मगर बाद में आगे चल के जब न्यू न्यू रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आती है तो बड़े सारे चेंजेस किए जाते हैं वुमेन एजुकेशन को कंपल्सरी किया जाता है तो और बाद में नो लॉन्गर वूमेन को ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता मैरिज करने के लिए और मैरिज को एक फ्रीली तरीके से करवाया जाता है और मैरिज को रजिस्टर भी किया जाता है तो वूमेन तब अपने सफरेज मूवमेंट के लिए लड़ रही थी सफरेज मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जब वूमेन अपने वोटिंग राइट के लिए लड़ती हैं तो उसे हम कहते हैं सफरेज मूवमेंट तो सफरेज मूवमेंट के लिए रहे थे तो फाइनली वूमेन को जो वोट देने का अधिकार है फ्रांस फ्रांस में नाइनटीन फोर्टी सिक्स में मिलता है लगभग डेढ़ सौ साल फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद उनको वोटिंग का राइट मिलता है वहाँ पे एक वूमेन थी जिनका नाम था ओलम्पिया डी गॉर्जे तो ओलम्पिया डी गॉर्जे एक फ्रेंच वूमेन थी जो फ्रेंच वूमेन के राइट्स के लिए लड़ रही थी उन्होंने एक एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ लाइट ऑफ वूमेन एंड सिटीजन तो इसमें वूमेन के अधिकारों क्या क्या अधिकार होने चाहिए उनके उनका एक ड्राफ्ट किया गया था और उनकी मांग की गई थी तो हमने और देखा कि जो जोकोबिन थे उस उन्होंने जो जो वूमेंस के क्लब थे वूमेन के क्लब थे उनको बैन कर दिया था तो ये एक चार्टर है जिसमें दिया गया है कि कौन कौन से वूमेन और बॉर्न फ्री एंड मेन इक्वल टू मैन इन राइट तो वूमेन भी मैन की तरह फ्री हैं आज़ाद हैं वो किसी के गुलाम नहीं हैं और इक्वल टू मैन है मैन के ही इक्वल हैं तो वूमेन के लिबर्टी का आइडिया प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी ये सारी चीज़ों के लिए ओलंपिया डे गॉर्जे वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे तो ये था हमारा कि कौन कौन से ऐसे आ, काम थे जो वूमेन की आ, के लिए रेवोल्यूशन में किए गए थे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबॉलिश ऑफ सिलेवरी सिलेवरी वहाँ पर जो थी वो उसको किस तरह से अबॉलिश किया गया और रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग जो एवरीडे लाइफ थी वो किस तरह की थी और हम इसको कंक्लूड करेंगे 
राइस ऑफ नेपोलियन तो नेपोलियन क्या से वहाँ पे एक मिलिट्री डिक्टेटर पावर को अपने बस में करता है थैंक यू